ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തിടെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബയോളജിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നോക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ എന്താണ് സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കോക്കസ് ബാസിലസ് വിബ്രിയോ സ്പൈറിലം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏതൊക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസുകൾ കോക്കസ് ബാസിലസ് വിബ്രിയോ സ്പൈറിലം ഓക്കെ സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണത് കോക്കസ് എന്താണത് കോക്കസ് അപ്പൊ ബേസ് ഓൺ ഷേപ്പ് ബാക്ടീരിയ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ വിളിക്കുന്നവരാണത് കോക്കസ് എന്താണത് കോക്കസ് ഓക്കെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ റോഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് റോഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് എന്താണത് ബാസിലസ് അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് ബാസിലസ് എന്താണ് ബാസിലസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ചില ബാക്ടീരിയകൾ കോമ ഷേപ്പിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോമ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണത് വിബ്രിയോ എന്താണത് വിബ്രിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ കോമ ഷേപ്പിട്ട ബാക്ടീരിയകളാണത് വിബ്രിയോ ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ഷേപ്പാണ് സ്പൈറലി കോവിഡ് ആണ് സ്പൈറലി കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണത് സ്പൈറലം എന്താണത് സ്പൈറലം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണത് കോക്കസ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണത് ബാസിലസ് കോമ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണത് വിബ്രിയോ ആൻഡ് സ്പൈറലി കോവിഡ് ബാക്ടീരിയ ആണത് സ്പൈറലം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതി ഇരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്താണ് ബാസിലസ് ആണ് സോറി എന്താണ് കോക്കസ് ആണ് സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിലെ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് കോക്കസ് ആണ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാസിലസ് ആണ് ഓക്കെ കോമ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിബ്രിയോ ആണ് ആൻഡ് സ്പൈറലി കോവിഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് സ്പൈറലം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാണ്ട് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആണ് ആരാണ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരാണ് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് എന്താ പേര് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരാണെന്ത് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് സിമ്പിളി നമുക്ക് ലിവൻ ഹുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ലിവൻ ഹുക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കടലിലൊക്കെ എണ്ണ മലിനീകരണം തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഓയിൽ സ്പില്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതാണ് സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്താണ് സൂപ്പർ ബഗ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലോടിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഓയിൽ സ്പില്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കപ്പലുകളുടെ ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലെ എണ്ണ മലിനീകരണം ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്താണ് സൂപ്പർ ബഗ് ഈ സൂപ്പർ ബഗുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ബഗുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആളുടെ പേരെന്താണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ എന്താണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചയൻസീസ് എന്താ പേര് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചയൻസീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചയൻസീസ് അപ്പൊ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെന്ത് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചയൻസിസ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണെന്ത് ബി ടി എന്താണത് ബി ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിൽ ചോദ
അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം മാംഗോ ജ്യൂസ് മാങ്ങയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ മാംഗോയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലല്ല ഒന്നുകിൽ ചോദിക്കാം മാംഗോ ജ്യൂസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് മാംഗോയുടെ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഏതാണ് ഓക്കെ സോ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ നമ്മൾ നോക്കാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് പെരി കാർപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് പെരി കാർപ്പ് അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ മീസോ കാർപ്പ് എന്താണ് മീസോ കാർപ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് മാങ് മാങ്ങയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ മീസോ കാർപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് മീസോ കാർപ്പ് എന്നാണ് മീസോ കാർപ്പ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രൂട്ടിന് ഒരു വോൾ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് വോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് വോളിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്നാണ് പെരി കാർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് വോൾ ഉണ്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് വോളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെരി കാർപ്പ് എന്താണ് പെരി കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ട് വോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് പെരി കാർപ്പ് അല്ലെ പെരി കാർപ്പ് ഈ പെരി കാർപ്പിന് മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് പെരി കാർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ലെയറാണ് എന്ത് എപ്പി കാർപ്പ് എന്താണ് എപ്പി കാർപ്പ് എന്താണ് എപ്പി കാർപ്പ് എപ്പി കാർപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മിഡിൽ ലെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് മീസോ കാർപ്പ് എന്താണ് ഇത് മീസോ കാർപ്പ് എന്താണ് മീസോ കാർപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു കട്ടിയുള്ള ലെയർ ഉണ്ട് അതാണ് എൻഡോ കാർപ്പ് എന്താണ് എൻഡോ കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട് വോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെരി കാർപ്പിന് മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെരി കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെയർ പെരി കാർപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് വോളിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയറാണ് എപ്പി കാർപ്പ് മിഡിൽ ലെയർ മീസോ കാർപ്പ് ഇന്നർ ലെയർ ആണെന്ന് എൻഡോ കാർപ്പ് ഓക്കെ ശരി ഇപ്പൊ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ നമ്മളെ തോലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണത് അതിന്റെ എപ്പി കാർപ്പാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് മീസോ കാർപ്പാണ് പിന്നെ അതിന്റെ സീഡിനെ പൊതിയുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് എൻഡോ കാർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാങ്ങ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാങ്ങയുടെ തോലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ എപ്പി കാർപ്പാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ മാംസലമായ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും എന്റെ മീസോ കാർപ്പായിരിക്കും ഇനി ആ എന്താണ് ആ സീഡിനെ പൊതിയുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ആ കോട്ടിംഗ് എന്തായിരിക്കും അത് എൻഡോ കാർപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാംഗോയുടെ എഡിബിൾ പടർന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് മീസോ കാർപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് മീസോ കാർപ്പാണ് ഇനി എക്സാമിന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് കോക്കനട്ടിന്റെ എഡിബിൾ പാട്ട് ഏതാണ് കോക്കനട്ടിന്റെ എഡിബിൾ പാട്ടാണ് എൻഡോ സ്പോം എന്താണ് എൻഡോ സ്പോം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് എൻഡോ സ്പോം എന്താണ് എൻഡോ സ്പോം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കോക്കനട്ടിന്റെ എഡിബിൾ പാട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് എൻഡോ സ്പോം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന്റെ തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ എപ്പി കാർപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം കോക്കനട്ടിന്റെ തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് എപ്പി കാർപ്പാണ് ഇനി ആ ചകിരി പോണ കിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ മീസോ കാർപ്പ് എന്താണ് മീസോ കാർപ്പ് ആ ചിരട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എൻഡോ കാർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങ എടുക്കുക കോക്കനട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ടിന്റെ ആ തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ എന്താണ് എപ്പി കാർപ്പാണ് ആ ചകിരി പോണ കിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും മീസോ കാർപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതായത് ഭാഗം എൻഡോ കാർപ്പാണ് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എൻഡോ സ്പോം ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് എൻഡോ സ്പോം ആണ് അപ്പൊ ിന്റെ എഡിബിൾ പാട് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എൻഡോ സ്പോം എന്താണ് എൻഡോ സ്പോ
സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിലിലെ റീപ്രൊഡക്ട് ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിലിലെ റീപ്രൊഡക്ട് ഓർഗൻ ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആന്തർ ആന്തറിൽ ഇരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയി വീഴുന്നു ആ പ്രോസ് ആണെന്ത് പോളിനേഷൻ എന്താണത് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആന്തറിൽ ഇരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയി വീഴുന്ന പ്രോസിനെ വിളിക്കുന്നതാണെന്ത് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആന്തറിൽ ഇരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയി വീഴുന്ന പ്രോസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ പോളിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസ് വഴി നടക്കാറുണ്ട് അതിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അനിമോഫിലി എന്താണ് അനിമോഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയി വീഴുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അനിമോഫിലി എന്താണ് അനിമോഫിലി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോളിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബേർഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഓർണിത്തോഫിലി എന്താണ് ഓർണിത്തോഫിലി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്താണത് ഓർണിത്തോഫിലി എന്താണ് ഓർണിത്തോഫിലി ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കാം എന്താണ് സൂഫിലി ഓക്കെ ഈ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ വഴിയാണ് ഈ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് സൂഫിലി എന്താണ് സൂഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അനിമോഫിലി ആണ് പക്ഷികൾ വഴിയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർണിത്തോഫിലി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആനിമൽസ് വഴിയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നവരാണ് സൂഫിലി എന്താണ് സൂഫിലി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എൻഡമോഫിലി ഓക്കെ ഇൻസെക്ടുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോളിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് എൻഡമോഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഇൻസെക്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോളിനേഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് എൻഡമോഫിലി എന്താണ് എൻഡമോഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസ് വഴി നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അനിമോഫിലി എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്താണത് അനിമോഫിലി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേർഡ്സ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ോഫിലി എന്താണ് ഓർണിത്തോഫിലി ഇനി ആനിമൽസ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് സൂഫിലി എന്താണ് സൂഫിലി ഓക്കെ ഇനി ഇൻസെക്ടുകൾ വഴിയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് എൻഡമോഫിലി എന്താണ് എൻഡമോഫിലി ഇനി ചോദിക്കാം വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഒരു പോളിനേറ്റിക് ഏജൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിലൂടെ ജലത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലി എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോഫിലി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അനിമോഫിലി ആണ് പക്ഷികൾ വഴിയാണെങ്കിൽ ഓർണിത്തോഫിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ജന്തുക്കൾ വഴിയാണെങ്കിൽ സൂഫിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടുകൾ വഴിയാണെങ്കിൽ എൻഡമോഫിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ജലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന പരാഗണമാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലി എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫിലി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് യൂറിയയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് യൂറിയ നിർമ്മാണം ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് കിഡ്നി ലിവർ ലെങ്സ് സ്കിൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കിഡ്നി ലിവർ ലെങ്സ് സ്കിൻ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിയയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂറിയയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഓർഗൻ ആണ് ലിവർ എന്താണ് ലിവർ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറിയ അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമോണിയയും യൂറിയയും ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ എവിടെയാണത് ലിവറിൽ എന്താണ് ലിവറിലാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയാണ് അമോണി പിന്നെ യൂറിയ ആയിട്ട് മാറിയ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവസ്തു ഏതാണ് എ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിവർ എന്താണ് എ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവസ്തു ഏതാ ഏതാണത് അമോണിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു അത് വിഷവസ്തു ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയാ ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ആയിട്ട് മാറിയാ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ പിന്നെ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ലിവർ എന്താണ് ലിവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു
ഫ്രീയായിട്ട് മാറുന്നു കരളിലുണ്ടാകുന്ന വിഷവസ്തുവിനെ വെച്ചാൽ ആസ്വദ തന്നെയാണ് അത് അമോണി എന്താണ് അമോണിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ലിവറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിവറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് എന്താണ് ഹെപ്പറ്റോളജി എന്നാണ് ഹെപ്പറ്റോളജി ലിവറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഹെപ്പറ്റോളജി ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറൽ ഡിസീസ് ഏതാണ് അതാണ് എന്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന ഓർഗൻ ഏതാണ് ഏതാണ് ലിവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്താണ് വൈറസ് രോഗം ചോദിച്ചാൽ ആസ്വർ എന്താണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലിവറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കിഡ്നി ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫിൽറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓർഗൻ ഏതാ ഏതാണ് കിഡ്നിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധി ശരീരത്തിലെ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണത് കിഡ്നിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്ക്രിട്ടറി ഓർഗനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവമാണത് വൃക്ക ഓക്കെ ഇനി വൃക്കയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളാണെന്ന് തന്നെ ഫ്രോണുകൾ എന്നാണ് നെഫ്രോൺ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൃക്കയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളാണെന്ന് തന്നെ ഫ്രോൺ വൃക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി എന്താണത് നെഫ്രോളജി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫിൽറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓർഗൻ ചോദിച്ചാൽ ആസ്വർ എന്താണത് നമ്മുടെ സ്കിന്നാണ് സോറി നമ്മുടെ എന്താണ് കിഡ്നിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൃക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൃക്കകളുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളാണ് തന്നെ ഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വൃക്കകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് നെഫ്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാം ചോദിക്കാം ചിലയിടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ ഏതാണ് സ്കിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെൻസ് ഓർഗൻ ഏതാ സ്കിന്നാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഏതാ സ്കിന്നാണ് ഇത് മൂന്ന് പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെൻസ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടി ഓർഗൻ ഏതാ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഒന്ന് പറയാം ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഇത് മൂന്നും ചോദിച്ചാൽ ആസ്വർ എന്താണ് സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി എന്നാണ് ഡെർമറ്റോളജി സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഡെർമറ്റോളജി എന്നാണ് ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കുക സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഏതാ എന്താണ് മെലാനിൻ എന്താണ് മെലാനിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരെന്താ കെരാറ്റിൻ എന്താണ് കെരാറ്റിൻ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെന്റ് എന്താണ് മെലാനിൻ ആണെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ത് കെരാറ്റിൻ ഓക്കെ സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെന്റ് എന്താണ് മെലാനിൻ ആണെങ്കിൽ സ്കിന്നിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണെന്ത് കെരാറ്റിൻ ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് സീബം എന്താണ് സീബം എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേരെന്താ സീബം എന്താണ് സീബം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറയാം സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഡെർമറ്റോളജി ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനും ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗനും ഹെവിയസ്റ്റ് ഓർഗനും ഏത് തന്നെയാണ് സ്കിൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെന്റ് ആണെന്ത് മെലാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണെന്ത് കെരാറ്റിൻ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് സീബം എന്താണ് സീബം ഓക്കെ ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചു നോക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സിമ രോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ എക്സിമ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഓർഗൻ ഏതാ സ്കിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നുകൂടിയാണത് എക്സിമ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഓർഗൻ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സിമ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ആരാണ് സ്കിന്നിനെയാണ് ഓക്കെ അല്ല ചോദിക്കുക സോറിയാസിസ് ബാധിക്കുന്ന ആരാ ആരെയാണ് സ്കിന്നിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബിനിസം ബാധിക്കുന്ന ആരാ ആരെയാണ് സ്കിന്നിനെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിമയാണെങ്കിലും ആൽബിനിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോറിയാസിസ് ആണെങ്കിൽ ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സ്കിന്നിനെയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് അടുത്തിടെ പി എസ് സി ബയോളജിയിൽ ചോദിച്ച കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം